。哎，你们俩赶紧到办公室去，把办公室收拾一下啊。啊大家辛苦了，跟大家说个事儿。这两天咱们书店有些特殊的事情需要处理，所以说就暂时不营业了，就算是给大家放个假。哎呀，太好了，谢谢主任。主任，那我们走了啊，我们走了，主任啊，好好好，走好啊，再见，主任啊，主任再见啊，好好好，再见啊，啊，主任我走了，好，主任我走了，好，再见，走好啊。我看见阿梅了，就在附近，她被跟踪了。什么？快，撤！走！大姐，快走啊！快走！
冲进去。
是你啊。啊，是你呀、啊。你们认识？啊，我们有过一面之缘。你们找我有什么事情吗？我们是陈春雪的朋友，她受伤了，是枪伤，想请你过去看一看。我不管他跟你说他叫什么名字，也不管你到底认不认识他，你现在必须跟我走一趟。我认识他。那走吧。等一下。小妹。等我换件衣服，再拿一下药品和器材。给他盖好吧，孙医生，他怎么样？小学姐是不是没有危险了？你倒是说话呀！到底危险不危险啊？他中了两枪，肩上一枪，子弹已经取出来了，腹部是贯穿性枪伤。虽然没有伤到动脉，但是损伤程度远远超过弹道痕迹形成的弹孔范，可能很严重。你说句人话呀，到底还能不能活？这个我不能保证
。人在哪儿？我要看看。里面。阿伯，怎么了？小黑在里面，他情绪有点激动，不要刺激他小黑呢
生前最喜欢的衣服，我想应该留给他的家人做个纪念。他怎么会喜欢这样的衣服？做一个帝国的军人，派发的制服才是荣誉的象征。准确的说，他应该是一个职业警察。不管是军人也好，职业警察也好。为天皇献身，作为一个臣民，那是最好的归宿。对了，我已经通过派遣军司令部向日本宪兵总部提议，由你来接任织田军的职务。什么？我？是。没有人比你了解上海的局势，任命书很快就会下达。从今天起，这里就是你的办公室了，铃木大佐，恐怕我不能胜任。我知道你担心什么。过去，我们轻视了他们，没有全力以赴。可现在不一样了。要有真正专业的战士前来应付他们。很快，这个案件将会转交给派遣军司令部特高课。你们宪兵队只要做该做的事情，全力配合就是。高桥牙子上尉是我最出众的学生。虽然他生在中国，但从小在日本接受的教育。加入军队后，他战功累累，是帝国的优秀战士。这次受派遣军司令部调遣来上海，主要负责抓捕陈春杰等暴徒的行动。在今后的工作中。高桥上尉以平民的身份潜伏在民间，直接受我的领导。藤野君，必要的时候，你们宪兵队在人力和物力方面给予配合
，宁波大佐放心，宪兵队一定会全力支持高桥上尉。谢谢藤叶队长，我的中文名字叫高雅珍，以后请多多指教。高雅珍小姐，我们宪兵队能为你做些什么？我想看一下这几个案子的资料，顺便麻烦您给我一辆车，我想去几个地方看看。高桥上尉，天亮了，你去休息吧。谢谢藤野队长的关心，不用了。这些档案都看完了吗？是。好，说说你的想法。从这些资料里面，我看出了一定的规律：杀狼花。对不起，我会按照民间的说法叫他们杀狼花，希望林木老师跟藤野队长。不要介意。沙狼花最早只是一些普通的暴徒，他们躲在暗处，向我们的士兵跟亲日人士下手。他们的刺杀目标很凌乱，几乎是毫无规律可言。他们的刺杀手法也很业余，并不比普通的刑事案件更突出。但是，自从陈春雪加入以后，从虹口俱乐部田佩然的遇刺案。一直到织田队长的爆炸案，他们的行动是越来越具有破坏性，甚至还打乱了我们的情报工作。所以说，现在的沙浪花已经逐渐的成为了上海抵抗势力的一面旗帜。他们的存在，对我们来说，是一种羞辱。请继续。织田队长对陈春雪的背景做了一些猜测，他的一系列的自杀行动都和他的身世有关系。换句话说，他是在替自己的父母报仇。当年制裁陈生的人当中，田佩然和梁介都已经遭到了报复，所以，沙狼花最终的目标，迟早会锁定在铃木老师您和远在东京的大岛将军身上。织田队长遇刺到现在已经一个多月的时间了，沙兰花没有任何行动。我想主要原因是在太湖餐厅遭到了我们的重创，他们受了枪伤，而且是跳水逃走的。我相信伤的一定不轻。可是很遗憾，我们到现在都没有人看清楚陈春雪的面孔。不管如何，我不想再给他们东山再起的机会。他们究竟是躲在什么地方呢？藏得再深，我也要把他们挖出来。你有什么计划吗？
从法院的爆炸案到织田队长的遇袭案，他们运用了大量的炸药，而炸药是高度管制的军需物资。那他们是从什么地方得来的呢？陈春雪出身于天公堂，而杀手组织都有固定的军火来源。我相信，这些军火来源一定跟上海的地下帮会有关系。所以，我觉得，只要我们能找到给他们提供炸药的人，就能揪住沙浪花。你是想从上海的黑帮入手是吗？是。周老先生，很久不见了。哟，藤野队长来了。嗨，有什么事儿您咳嗽一声就成了，还劳您大家亲自光临。有事儿？无事不登三宝殿。我如果没事，能亲自迎请吗？藤野队长言重了。呃，不能在这儿说吗？你看我这儿，这里谈话不方便，还请周老先生上车吧。请。继续施粥。真没想到周老先生变化这么大，您现在简直是菩萨心肠啊！不敢，什么菩萨心肠啊？是年轻的时候坏事做的太多了，老了老了就怕遭报应，积点功德，免得死了以后下十八层地狱受苦。再说，兵荒马乱的。我那几个周鹏，救得了一时，救不了一世。藤野队长，您找我有什么事儿，就请直说吧。好，那我就直说了，请。是谁给天公堂提供的军火？要是早十年，上海滩的事儿我都知道一二，可现在我真的不知道。自打黄金荣发家，像我这样的土流氓早就靠边站了。现在的风云人物，是杜月笙他们。这样的消息，你应该找他们手底下的人问问。周老先生何必推脱呢？论势力，您可能不如他们；但论消息，沙海滩什么事儿能躲过您的耳朵？不是推脱，这你也知道。十年前我就金盆洗手了，这刀枪之事避之不及。哪儿还谈得上消息灵通、啊？周老先生，这次我们织田队长被杀，是天公堂所为。天公堂武器来源对我们非常重要，你跟天公堂的关系我很清楚，希望你能帮助我们。以前的我早不复存在了。
天宫堂还存在不存在，我早就不知道了。只怕我帮不上您的忙。请您不要过早的下定论。有些事情可能需要时间，我想您应该好好想想。带周老先生去会客室。周老先生，请。你这算是把我扣了？我是想给您一点时间，让您好好想想。周丁元很不配合。他越是说不知道，就越有问题。以现在的局势，他就算真的不知道，也该帮你查查才对。他肯定知道，就是不想说出来罢了。报告，队长，有一个叫冯庆的人想见你，说是为了周丁元的事情。冯庆。我怎么把这个人给忘了？你让他等一会儿。这个冯庆是什么人？周丁元的小舅子。他是来救人的。我们帝国军队刚刚进驻上海的时候，竹内队长想请周丁元出山，来维护上海滩的秩序。可是他就想尽各种理由拒绝，为此他们帮会开始起了内讧。这个冯庆，就是反对派的代表。后来他找过我，希望跟我合作，想利用我们的力量，来收复他失去的地盘和生意。但这件事情被周丁元知道后，不但阻挡了他的想法，还削弱了他的权限。为此，他们两个人纠纷很大。这个冯庆曾经跟我说过，周丁元已经老了。如果是他冯庆当家，上海滩的黄金荣、杜月笙会看着他冯庆眼馋。那我们应该见见这个冯庆。包长来了，哎，太君，这是查户口。哦，好，福建，对，你跟着他一块儿去，挨家挨户的查，一个也不能漏掉。是，你们两个跟我走。乡亲们，都别乱走动了啊！都把良民证准备好，皇军要查户口了啊！
。王班长，辛苦辛苦啊！给，我的，还有后面狗子和小三的，全在这儿了。啊，把你的人都叫出来，照片要和人对着。没问题，啊！站住！别动大头！我去后面把我伙计都叫出来。狗子，卡良民证了，穿整齐点啊！穿整齐点。老大要动手！快，给我打！开枪！开枪！出货！多嘴，要你多什么嘴？一个活口都没留下，失败，完全的失败。是，蠢货。
前辈，军火贩子死了，线索断了，现在怎么办？线索还没有断。您的意思是？我要借刀杀人，借周丁元这把刀，灭了沙狼花。福建，通知藤野队长，放了周丁元。立刻对外放出消息，就说是周丁元出卖了大头。是。我要再去见见这个凤青，让他带我去见周丁元。舅爷，您来了。嗯、来，请进。请。老爷回来了吗？下午刚从宪兵队回来，在楼上休息呢。嗯，去跟老爷说一声，我来看看他。哎，您二位在这稍等。嗯。来，坐。房子很漂亮。哎呀，这这一会儿他出来，我怎么跟他说呀？你就跟他直说，剩下的我来解决。这，姐夫，我回来看看你。嗯，这位是。周老先生您好，我是冯先生的朋友，我叫高桥雅子。你来有什么事吗？呃，是是这样的，姐夫，您刚从宪兵队出来，完全是高桥小姐帮的大忙。你跟我过来，对不起，请你稍等。哎，姐夫，姐夫。高小姐，您请坐。姐夫，混蛋！是你出卖了大头？不是，姐夫。我这完全是为了你好，啊！我要不把大头交给他们，他们能放你出来吗？现在大头死了，日本人的线索断了，他们还不是会来烦我？你甩得开他们吗？姐夫，我还真没想到大头会死。我本以为这张新桥死了以后，天空堂就散了，他们那些人跑到哪儿去，咱们也不知道啊。咱们把大头交给日本人。日本人从他们那儿也不一定能查出什么东西来，就算是大头把那些人的情况告诉了日本人，那也是他们自己的事儿，跟咱们没有直接关系。所以说，这样啊，我们就两方都不得罪了。再说了，这杜月笙离开上海两年多了，当年从咱们手里夺走那几个码头，早就想把它拿回来了。这一次宪兵队为了抓沙狼花。同意跟咱们合作，这可是天赐良机啊！有日本人的帮助，别说那几个码头了，咱们更可以重振辉煌，夺回咱们在上海滩本该属于的地位。你是贼心不死啊！我早就跟你说过，投靠日本人容易，以后想撇开就难了。不是傻子，不会白帮你的忙。你想利用他们夺回码头，你就准备好给他们当孙子吧。这日本人胜利是迟早的事儿，这胳膊拧不过大腿。放屁！我跟你说，日本人就是过客，在中国待不长。我不想为了几个码头，让我的女儿后半生沾着汉奸的腥味
，在这件事上，杜月笙比汪精卫想得清楚。我也不想干傻事。姐夫，这民不跟官斗，这道理你比我懂。这为了生存，咱们就得依附日本人这座靠山。日本人给咱们利益空间，咱们帮他们找人，这是生意，跟政治没有关系。你以为你翅膀硬了，想做我的主了？接不接日本人的话是你说了算的吗？我看你不知道自己是谁了。你走吧，走得越远越好。我不想在上海为你收尸。哼，哎，姐夫，姐夫。你不能这样啊，姐夫！你不能这样啊，姐夫！我，你进来干什么？我来给您带份礼物。哎，姐夫，姐夫，姐夫！姐夫，姐夫，高桥，你怎么能这么做？你该谢谢我才对。谢谢你。你不杀了他，难道等他清理门户的时候来杀你吗？再说了，我这是在替你踢开绊脚石。你现在可以毫无顾忌的开展你的重组计划。记住，这一切都是沙狼花干的，去找他们报仇去。雪雪姐，外面还有我的小雪姐。Yeah. 